আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা আশা করি ভালোই আছেন আমরা সাম্প্রতিক সময়ে ভূগোল বিষয়ের উপর কিছু ক্লাস লেকচার তৈরি করেছি তো তারই প্রেক্ষিতে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় এই ভূগোলের একটা আলোচনার বিষয় সেটা হচ্ছে পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন গঠন প্রক্রিয়া আমরা জানি আমাদের পৃথিবী নানা রকম সম্পদে পরিপূর্ণ কিন্তু কোথায় কি কেন্দ্রমণ্ডল ভূমণ্ডল ইত্যাদি কিছু পরিভাষা আমরা পাই সেগুলোই আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় তো শুরু করি আমরা পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন প্রক্রিয়া প্রথমে এই পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন প্রক্রিয়ার জন্য কিছু তথ্য আমাদের জানা দরকার দেখুন জিওলজি এটা কি নিয়ে এই বিদ্যাটা কি নিয়ে পৃথিবীর গঠন পৃথিবীর উপাদান ইতিহাস পরিবর্তন ইত্যাদি নিয়ে তাহলে দেখেন ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা হচ্ছে পৃথিবীর গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে জিওলজিতে জিওডোসি এটা হচ্ছে পৃথিবীর আকার আকৃতি সম্পর্ক সম্পর্কিত বিজ্ঞান জিওলজি আর জিওডোসির মধ্যে কিন্তু একটু পার্থক্য আছে একটা হচ্ছে পৃথিবীর আকার আকৃতি আর একটা হচ্ছে গঠন প্রকৃতি আর পৃথিবীর গঠন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন উপাদান নিয়ে এরপর দেখুন যে মৌলিক পদার্থটির সবচেয়ে বেশি রয়েছে পৃথিবীতে সেটা হচ্ছে অক্সিজেন এগুলো অনেক সময় পরীক্ষায় আসে পৃথিবী তৈরির প্রধান উপাদান দেখেন সিলিকন তারপরে খনিজ পদার্থ কাকে বলে সাধারণত কতগুলো মৌলিক উপাদান প্রাকৃতিক উপায়ে উপায়ে মিলিত হয়ে যে যৌগিক যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করে তাকে খনিজ বলে আবার দেখুন খনিজের সংজ্ঞাটা আমি বলছি কতগুলো মৌলিক উপাদান প্রাকৃতিক উপায়ে মিলিত হয়ে যে যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করে তাকে বলা হয় খনিজ তবে আমি এখানে লিখেছি কতগুলো মৌলিক উপাদান অনেক সময় একটা মৌলিক দিয়েও কি খনিজ হতে পারে যেমন দেখুন একটি মাত্র মৌলিক দিয়ে গঠিত খনিজ কি হীরা সোনা তামা রূপা এগুলো একটি মাত্র মৌলিক উপাদান দিয়েও খনিজ হতে পারে পারদ গন্ধক এ ছয়টাই সবচেয়ে কঠিন খনিজ হচ্ছে হীরা আর সবচেয়ে নরম খনিজ হচ্ছে টেলক তারপর দেখুন গঠনের দিক থেকে খনিজ ও শিলা একই পদার্থ মানে সংজ্ঞাগত দিক থেকে খনিজ ও শিলা একই পদার্থ যেমন দেখুন ক্যালসাইট এটি খনিজ আবার শিলা হিসাবে এটি চুনা পাথর আমি এটা এক্সাম্পল সহ দিয়েছি একটু ভালো করে খেয়াল করে নেবেন তারপর দেখুন পৃথিবীর এই জন্মের ইতিহাসটা এখানে তুলে ধরতেছে দেখুন জন্মের সময় মানে পৃথিবীর সৃষ্টির সময় এটা ছিল একটা উত্তপ্ত গ্যাসপিণ্ড আর ক্রমেই এটা শীতল হয়ে ঘনীভূত হয় তাহলে প্রথমে ছিল এটা একটা গ্যাসপিণ্ড পরবর্তী এটা শীতল মানে গ্যাসের মধ্যে যেমন শীতল ভাব আসে সেটা কিন্তু জমে যায় ঠিক সেরকম ক্রমে এটা শীতল হয়ে ঘনীভূত হয় যার ফলে ভারী বস্তুগুলো কেন্দ্রে আর হালকা উপাদানগুলো তারতম অনুসারে নিচের থেকে উপরে চলে আসে একটু আরো মানে করে একটু বুঝে নেন যে পৃথিবীটা ছিল উত্তপ্ত একটা গ্যাসপিণ্ড তো এখানে যখন ঠান্ডা ইয়া দেওয়া হয়েছে শীতল হয়েছে তখন ভারী জিনিসগুলো চলে গেছে নিচে আর তুলনামূলক হালকা জিনিসগুলো কি স্তর টু স্তর উপরে রয়েছে সেটা এখানে তুলে ধরেছে পৃথিবীর এই বিভিন্ন স্তরকে মণ্ডল বলে দেখুন পৃথিবীর এই বিভিন্ন স্তরকে মণ্ডল বলে তো আমরা সেই মণ্ডল নিয়ে আলোচনা করতেছি দেখুন যে পৃথিবীতে আসলে মণ্ডল কি কি এটাকে বলা হয় ভূগর্ভের স্তর ভূগর্ভের স্তর আমরা জানি আমাদের নিচে পানি সেটা বিভিন্ন স্তরে স্তরে সুসজ্জিত রয়েছে সেটাই দেখুন আমরা বলতেছি প্রথম হচ্ছে ভূ ভূত্বক এটার পুরুত্ব হচ্ছে মাত্র ২০ কিলোমিটার এই ভূত্বক এটা দুই প্রকার দেখুন একটা হচ্ছে মহাদেশীয় ভূত্বক একটা হচ্ছে সমুদ্র তলদেশীয় ভূত্বক তো দেখুন মহাদেশীয় ভূত্বকটা গঠিত হচ্ছে সিলিকন অ্যালমোনিয়াম আর যেটাকে আমরা একসাথে বলতে পারি সিয়াল আর সমুদ্র তলদেশে ভূত্বক সেটা হচ্ছে সিলিকন প্লাস ম্যাগনেশিয়াম যেটাকে আমরা বলতে পারি সীমা তো দেখুন মহাদেশীয় ভূত্বক এটা বিশ কিলো ভূত্বক হচ্ছে বিশ কিলোমিটার গড়ে আর এটা মহাদেশীয় ভূত্বক হচ্ছে দুইটা সিলিকন আর অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে গঠিত আর সমুদ্র দেশীয় ভূত্বক হচ্ছে সিলিকন ও ম্যাগনেশিয়াম দ্বারা গঠিত এরপরে আরও কিছু অতিরিক্ত তথ্য দেখুন পৃথিবী উত্তপ্ত গ্যাসপিণ্ড শীতল হয়ে আস্তরণ পড়ে তাকে বলা হয় ভূত্বক আমরা একটু এর আগের পেজে দেখেছিলাম যে পৃথিবী একটা গ্যাসপিণ্ড ছিল সেটা কি ঠান্ডা হয়ে ভারী জিনিসগুলো কেন্দ্রে চলে যায় তাকে বলা হয় ভূত্বক মহাদেশের তলদেশে এর গড় তাপমাত্রা পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার আর সমুদ্র পৃষ্ঠে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দেখুন মহাদেশের তলদেশে এর গড় তাপমাত্রা পঁয়ত্রিশ আর সমুদ্র তলদেশে এর গড় গড় কিলোমিটার হচ্ছে পাঁচ ভূত্বক গুরুমণ্ডলের মাঝে একটি পাতলা আবরণ রয়েছে যেটাকে আমরা বলি মহাবিচ্ছেদ দেখুন এই ভূত্বক ও গুরুমণ্ডলের মধ্যে একটা আবরণ রয়েছে মহাবিচ্ছেদ যা উনিশশো নয় সালে যুগোস্লাভিয়ার বিজ্ঞানী মোহরভিস্তিক আবিষ্কার করেন এর নাম অনুসারে কিন্তু এটাকে মহাবিচ্ছেদ বলা হয় ভূত্বকে সবচেয়ে বেশি রয়েছে অক্সিজেন এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা তথ্য যে ভূত্বকে সবচেয়ে বেশি রয়েছে কোন জিনিসটা সেটা হচ্ছে অক্সিজেন 
আর সবচেয়ে কম রয়েছে হচ্ছে ম্যাগনেসিয়াম শিলা কাকে বলে দেখুন ভূত্বক যে সব উপাদান নিয়ে গঠিত হয় তার সাধারণ নাম হচ্ছে শিলা তারপর দেখুন এই গুরুমণ্ডল গুরুমণ্ডলটা কিভাবে আমরা একটু পরে একটা চিত্র দিয়ে দেখাবো এই গুরুমণ্ডলটার গড় উদ গড় ইয়া হচ্ছে আপনার প্রায় দুই হাজার আটশো পঁচাশি কিলোমিটার এটা আবার দুই প্রকার একটা হচ্ছে উর্দু গরমণ্ডল যেটা সাতশো কিলোমিটার এটা গঠিত হচ্ছে লোহা সিলিকেট ম্যাগনেশিয়াম দিয়ে নিম্ন গুরুমণ্ডল এটা গঠিত হয়েছে দেখুন আয়রন অক্সাইড আর ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড দিয়ে তো তুলনামূলকভাবে কিন্তু নিম্ন গুরুমণ্ডলটা কিন্তু অনেক বেশি গভীর তারপর দেখুন গুরুমণ্ডল মূলত ব্যাসাল্ট এই দেখেন এই ধরনের শিলা দ্বারা গঠিত ব্যাসাল্ট শিলা দ্বারা গঠিত এটা খুব উত্তপ্ত অবস্থায় রয়েছে এই শিলা ঠিক আছে তারপর দেখুন কেন্দ্রমণ্ডল এটা হচ্ছে একবারে পৃথিবীর এক কেন্দ্র কেন্দ্রবিন্দু যেটাকে আমরা বলি এই কেন্দ্রমণ্ডলে দেখুন গুরু পুরুত্ব আরও বেশি তিন হাজার চারশো ছিয়াশি কিলোমিটার আর এই কেন্দ্রমণ্ডলের প্রধানই রয়েছে নিকেল প্লাস লোহা নিকেল আর লোহা মিলে হচ্ছে এই কেন্দ্রমণ্ডল গঠিত আর ভূপৃষ্ঠ থেকে গর্ত করে নিচে যেতে থাকলে তাপ ও চাপ উভয় বাড়বে দেখুন কেন্দ্রমণ্ডলের তাপমাত্রা প্রায় পাঁচ হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস পাঁচ হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস তো দেখুন আমরা একটা চিত্রের মাধ্যমে এটা আলোচনা করি দেখুন এইটা হচ্ছে কেন্দ্রমণ্ডল এর দেখুন পাঁচটা স্তরে এটা ভাগ করা রয়েছে এটা হচ্ছে এক ধরনের কেন্দ্রমণ্ডল দেখুন এখানে ইংরেজিতে লেখাও রয়েছে ইনার কোর তারপর দেখুন আউটার কোর এরপর দেখুন এই এটা হচ্ছে আপনার ভূত্বক গুরুমণ্ডল দেখুন কত গভীর দেখুন এটা সাতশো কিলোমিটার দেখুন আমাদের সূত্রের সাথে মিলে কিনা একটু দেখুন ভালো করে যে এখানে দেওয়া রয়েছে উর্দু গরমণ্ডল হচ্ছে সাতশো কিলোমিটার দেখুন এই যে এই যে সাতশো কিলোমিটার আর দেখুন নিম্ন গুরুমণ্ডল এটাও কিন্তু গুরুমণ্ডল তাহলে এইটা এই দেখুন এইটা আর এইটা এটা হচ্ছে গুরুমণ্ডলের অংশ আর এই যে এই দুইটা হচ্ছে কেন্দ্রমণ্ডল এটা হচ্ছে উত্তপ্ত অবস্থায় রয়েছে পৃথিবী সমুদ্রের তলদেশে আর এইগুলো সব হচ্ছে উর্দু গুরুমণ্ডল দেখুন এই যে সাগরের একটা চিত্র দেওয়া আছে এই যে এখানে তিনটা পার্ট এই দেখেন গুরুমণ্ডল এবং উর্দু মণ্ডলের মধ্যে কি একটা ইয়া রয়েছে আপনার কি জানি বলে পাতলা আবরণ রয়েছে এটা সে হচ্ছে আবরণ আচ্ছা এরপর দেখি আমরা আমরা বাকি আলোচনাটা করি শিলা আমরা একটু আগে দেখেছিলাম শিলা সম্পর্কিত কিছু কথা যে শিলা জিনিসটা আসলে কি শিলা দেখুন কাকে বলে আমরা একটু আগে দেখেছিলাম যে শিলা এবং খনিজ মানে ভূত্বক যে সমস্ত উপাদান দিয়ে গঠিত তাকে বলা হয় শিলা তো দেখুন এই শিলা আবার কয়েক প্রকার একটা হচ্ছে আগ্নেয় শিলা যেটার অপর নাম হচ্ছে প্রাথমিক বা অস্থিরভূত শিলা অস্থিরীভূত শিলা পৃথিবীর শুরু থেকে যেসব শিলা উত্তপ্ত গলিত অবস্থা থেকে শিলায় ঘনীভূত হয়েছে তাকে আগ্নেয় শিলা বলে তাহলে এই শিলাগুলো প্রথমে কি উত্তপ্ত ছিল এখন এটা কি আপনার গোলে শিলায় পরিণত হয়েছে বৈশিষ্ট্য এগুলো অপেক্ষাকৃত ভারী কঠিন ও কম ভঙ্গুর এতে জীবাশ্ম দেখা যায় না দেখুন আমি মার্ক করে দিয়েছি জীবাশ্ম দেখা যায় না যেমন গ্রানাইট গ্র্যাব ইত্যাদি এরপর দেখুন পাললিক বা স্তরীভূত শিলা এটা পলি সঞ্চিত হয়ে যে শিলা গঠন হয়েছে তাকে বলা হয় পাললিক শিলা আর এটার বৈশিষ্ট্য দেখুন যেহেতু পলি মাটি দ্বারা গঠিত এটা নরম ও সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত আর এখানে জীবাশ্ম ও শিলায় ছিদ্র দেখা যায় তাহলে আগেরটা কিন্তু পরিপূর্ণ বিপরীত যেমন চুনা পাথর কয়লা নুড়ি পাথর ইত্যাদি আর রূপান্তরিত শিলা এটা আগ্নেয় ও পাললিক শিলার একটা মিশ্রণে এটা গঠিত হয় যেমন মার্বেল এটা চুনা পাথর দিয়ে গঠিত হয় আবার গ্রাফাইট এটা কয়লা দিয়ে কোয়াটাজাইট এটা কোয়ার্স এবং বেলে পাথর ইত্যাদি দিয়ে গঠিত হয় তো এই হচ্ছে আমাদের ক্লাসের আলোচনা পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ গঠন প্রণালী তো ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অন্যদের সাথে শেয়ার করবেন কোনো মন্তব্য থাকলে আপনারা কমেন্টে জানাবেন পরবর্তী কোনো ভিডিওতে দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ